எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா செட்டிதாங்கல் மாட்டு சந்தையில் இருக்கும் செட்டிதாங்கல் மாட்டு சந்தை வார வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து நடைபெறும் நீங்கள் மாடு வாங்க நினச்சிங்கன்னா செட்டிதாங்கல் மாட்டு சந்தைக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வந்தீங்கன்னா மாடு வந்து ஈஸியாக வாங்கலாம் அஞ்சு மணிலேருந்து கால் பத்து மணி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சந்தை வந்து நடைபெறும் இங்கே மாட்டு சந்தை மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் ஆட்டு சந்தையும் வந்து இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே வந்து செட்டிதாங்கல் பற்றி ரெண்டு மூணு வீடியோ வந்து எடுத்து போட்டுருக்கோம் மேலே ஐ பண்ணல் லிங்க் கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனும் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம சந்தைக்குள்ளே போயிட்டு மாடுகளை வந்து எவ்வளோ வேலை போகுது எப்படி வந்து சொல்லி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்கலாம் நாங்கள் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்கள் பேர் என்னங்கய்யா என் பேர் கொட்டகட்டி ஐயா என்ன ஊருங்க ஐயா நத்தாமூர் சரிங்க இது மூணு மாடு என்ன ஆறாங்கய்யா இது வந்து ஆமா நாட்டு மாடு தான் ஒண்ணு வெள்ளை ஒண்ணு மழை ஒண்ணு ஒண்ணு காலகண்ணு வெள்ளை கனமாக்கா <laughs> 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 வியாபாரி <laughs> கிடையாது <laughs> வியாபாரி கிடையாது விவசாயி நீங்க வந்து மாடு இப்ப எதனால விக்கிறீங்க திடீர்னு செலவு ஐயா செலவுங்களா ஐயா செலவு என்ன படத்தை கஷ்டத்தோட கொடுமை ஆமா நீங்க உங்களோட எத்தனை வயசுல மாடு வளர்த்துட்டு வரீங்க நாட்டு மாடு நாங்களா எனக்கு எழுபத்தி அஞ்சு வயசுல இருந்து மாடு வளர்க்கறேன் இப்ப உங்களுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு வயசுங்களா ஆமா சின்ன வயசுல இருந்து அப்ப மாடு வளர்க்கறேன் மாடு வளர்க்கறேன் அப்போ உங்க வீட்டுல வந்து அப்பல இருந்து இது வரைக்கும் மாடு மாடு தான் வளர்க்கறேன் சின்ன வயசுல மாடு வச்சிட்டே இருக்கீங்க வச்சிட்டே இருக்கறேன் சரிங்க ஐயா இப்ப வந்து அதாவது நாட்டு மாடு மட்டும் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல வேற அந்த வேற எங்களுக்கு எல்லாம் சிந்து மாடு கரவல் மாடு எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நாட்டு மாடு தான் மாடு வளர்க்கற மாடு சரிங்க இப்ப உங்க கிட்ட வந்து நாட்டு மாடு வந்து கண்ணுட்டே கேட்ட தருவீங்களா ஐயா அது வந்து குடுப்போம் குடுப்பீங்களா ஐயா குடுப்போம் குடுப்போம் சரிங்க ஐயா உங்க ஊர் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க ஐயா நத்தாமூரியா நத்தாமூரியாங்க ஐயா சரிங்க ஐயா இப்ப உங்க ஊர்ல உங்க பேர் சொன்னா தெரியுமாங்க ஐயா நத்தாரியா நத்தாமூர் கொட்டகடின்னு சொன்னா ஐயா ஒரு பேர் தான் ஐயா நத்தாமூர் கொட்டகடினா உங்க ஒரு பேர் தான் ஒரு பேர் தான் ஆளா மரம் தான் எங்க ஊடு சரிங்க ஐயா ஏனா இப்ப யாராவது மாடு வாங்கணும் எங்கட்ட சொன்னாங்கன்னா நான் உங்கட்ட அனுப்பிறேன் ஐயா சரி அவங்களை பார்த்து நாளை மறுல மாடு கண்ணுட்டலாம் கொடுங்க ஐயா கொடுக்கற என்ன வணக்கம் உங்க பேர் என்ன முருக என்ன ஊர் நீங்க அமால் மேடு சரி இப்ப இந்த மாடு என்ன ரகம்னா வெள்ள ரகம் வெள்ள ரகமான சரி எத்தனை கண்ணு போட்டுருக்கு மாடு நம்ம மாடு வரைக்கும் இது மூணு கண்ணு போடு மூணு கண்ணு போட்டுருக்கானே இப்போ எவ்வளோ பால் கொடுக்கணும் நம்ம மாடு இப்போ வந்து ரெண்டரை மூணு வருது ரெண்டரை மூணு ஆனால் இப்போ இந்த மாடு எவ்வளோ நீங்கள் வேலை பேசுறீங்க எவ்வளோ வந்து போகும்னு நினைக்கிறீங்க கேட்குறவங்க பதினஞ்சு கேட்குறாங்க நான் பத்தொம்பது சொல்கிறோம் நீங்கள் பத்தொம்பதாக சொல்கிறீங்க நான் பதினஞ்சு கேட்குறாங்க சரி இந்த மாடுக்கு எத்தனை பல்லு வந்துருக்கு எட்டு பல்லு எட்டு பல்லு ஆனால் சரி சுழிலாம் கரெக்டாக இருக்குல்ல நேற்றில ஒன்று நடு முதல் ஒன்று கரெக்டாக இருக்குல்ல நல்லா கரெக்டாக இருக்கு சரி இப்போ இன்னும் வீட்டில் நீங்கள் நிறைய மாடு வளர்க்குறீங்களா இல்லை வீட்டில் இன்னும் ஒரு மாடு இருக்குது இன்னும் ஒரு மாடு இருக்குங்களாண்ண சரி நான் நீங்கள் வந்து வியாபாரி கிடையாது இல்லை இல்லை விவசாயம் விவசாயம் ஆனால் சரி உங்க ஊர்ல லிட்டர் பால் எவ்வளவு போகுது இருபத்தி ஆறுல இருந்து முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ரூபா போகுது முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் போகுது ஆனா அதிகபட்சம் முப்பத்தி மூணு ரூபா இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு கூட போகுது ஆ சரி நன்றி நம்ம நிறைய பண்ணுங்கண்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா வணக்கம் உங்க பேர் நானே வெங்கடேஷ் என்ன ஊர் நீங்க தாயனூர் சரி இப்ப இந்த மாடு நாட்டு மாடு ரகம் தானே நாட்டு மாடு தான் நாட்டு மாடுல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு மாடு பாக்குறதுக்கு இது எத்தனை கண்ணு போட்டுருக்கு முன்னாடி இது நாலு அஞ்சு கண்ணு வீட்டு போட்டுருச்சு நாலு அஞ்சு கண்ணு வீட்டு போட்டுருக்கா வேற என்ன இந்த மாடுல நம்ம பண்ணலாம் ஏர் ஓட்டிக்கலாம் பால் கறந்துக்கலாம் ஏர் ஓட்டிக்கலாம் பால் கறந்துக்கலாம் அண்ணா ஒரு பசுமாடு ஏர் ஓட்டுமாண்ணா இப்போ உங்கள் ஊரில் ஏர் ஓட்டின மாதிரி தான் ஏர் ஓட்டின மாதிரி தான் ஓகே எனக்கு அடுத்த பார்த்தா தெரியுது ஏர் ஓட்டி எனக்கு எத்தனை கண்ணு போட்டுருக்கு மாடு இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு கண்ணு போட்டுக்குது அஞ்சு கண்ணு போட்டுருக்கேன் அப்போ எட்டு பல்லு விழுந்துருச்சு அப்படி தானே எட்டு பல்லு முளைச்சிருச்சு பல்லு கரெக்டான வயசு பல்லு கரெக்டான வயசுங்களாண்ணா சரிண்ணா இப்போ மாடு எவ்வளோ பால் கறக்கணும் நம்ம நாட்டு மாடு நாட்டு மாடு ஒன்றரை லிட்ரு ஒரு லிட்ரு கறக்கும் ஒன்றரை லிட்ரு ஒரு லிட்ரு தானே அதேபோல் நீங்கள் ஸ்டோரில் சேல்ஸ் பண்ணிங்களா நீங்கள் உங்கள் வீடு கேட்டு வீடு செலவுக்கே எடுத்து வீடு செலவுக்கேனா உங்கள் ஊரில் பால் எவ்வளோ லிட்ரு போகுது பாயிண்ட் கணக்கு
ரெண்டு மாடு தான் இருக்குங்களா நீங்கள் வந்து வீட்டில் வளர்த்து மாடு ஓட்டு வரீங்க இல்லையா ஏன்னா திரும்ப இந்த மாடை சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க செலவுக்கு பணம் வேணும் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் காசு இல்லை அப்படின்றதுனால கஷ்டம் சரி இப்போ மாடு வந்து சுழியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்காண்ணா சுழியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது எந்த சுழி கிடையாது அதாவது நெத்தியில் ஒரு சுழி நடுவில் ஒரு சுழி அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதுண்ணா நெத்தியில் ஒரு சுழி அவ்வளோ சரி இதை தவிர வேறு எங்கே மாடு சுழி வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதெல்லாம் எங்கே வேணாலும் இருக்கும் சுழி அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதாவது பிறப்பு இல்லை தெரியும் எங்கே அங்கே வந்து பிறந்து வருத்த சுழி ஆ சரிண்ணா சரிண்ணா இதுமாதிரி நாட்டு மாடு கண்ணுக்குட்டிக்கு எல்லாம் உங்கள்கிட்ட கிடைக்குமாண்ணா கண்ணுக்குட்டி ஆ ம் கிடைக்கும் சரிண்ணா உங்கள் ஊர் பேர் உங்கள் ஊரில் உங்களை எப்படி சொன்னாங்க தெரியும் வெங்கடேசன் சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்கள் ஊர் பேர் மாதிரி எப்படி சொல்லுங்கள் தாழ்நூறு கே தாழ்நூறு சரிண்ணா ஏன்னா அங்கே வந்து இப்போ நாட்டு மாடுகள் உங்களுக்கு கண்டு வேணும் வாங்கிக்குவாங்க நான் உங்ககிட்டேயே சரிண்ணா நன்றிண்ணா ரொம்ப நன்றிண்ணா ஐயா வணக்கங்க உங்கள் பேர் நாங்கள் ஐயா ஆறுமுக என்ன ஊருங்க ஐயா நீங்கள் செகனாங்கல்ல சரிங்க இப்போ நீங்கள் நாட்டு மாடு கையில் வச்சுருக்கீங்களா ஐயா ஆ இது எவ்வளோக்கு வேலை வந்து கொடுக்கலான்னு இருக்கீங்க இது ஒரு பதிமூன்று ரூபா தான் கொடுத்துருவோம் ஐயா பதிமூன்று ரூபா தான் கொடுத்துருவீங்க எப்படி கண்ணு போட்டுச்சுங்க ஐயா மாடு பால் கலந்துரு கண்ணிட்டு வித்தாச்சு கண்ணுட்டு வித்தாச்சுங்க எத்தனை கண்ணு போட்டுருங்கய்யா இது ரெண்டு கண்ணு போட்டு ரெண்டு கண்ணு போட்டுருக்கு பதினாயிரத்துக்கு கொடுக்க போறீங்க இப்போ சனையா இருக்கா இல்லை சனா இல்லைங்களா சனை இல்லை அதனால தான் வைக்க போறோம் அதனால வைக்க போறீங்களா ஐயா சரிங்க இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு மாடு எவ்வளவு பால் கறந்துச்சு எத்தனை லிட்டர் இது ரெண்டரை வேலையும் பால் கறந்துச்சு ரெண்டு வேலையும் கலந்துருங்க ஐயா நீங்க மாட்டுக்கு என்ன தீவன தீனி கொடுக்குறீங்க நம்ம வீட்ல தீவன புல்ல புல்ல கருகனில் தவிட புண்ணாக்கு புண்ணாக்கு இவ்வளவுதானங்க அவ்வளவுதான் வைக்கல வைக்கலாம் சரியா போட மாட்டோம் வைக்க சரியா போட மாட்டீங்க ஐயா சரிங்க இப்போ நம்ம நாட்டு மாடு சுழியெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்களா ஐயா இதுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்குது ஐயா சுய நெத்தியில் ஒன்று நடுமுதில் ஒன்று அவ்வளோ தான் ரெண்டு சுழிதானுங்க சரிங்க அண்ணன் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபிஷேக் தேவன் ஒரு அண்ணன் வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டு மாடு வந்து வச்சிருக்காரு ஏழு கண்ணு போட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் வேலை வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் எவ்வளோ பால் கறந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த கண்ணன் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஒரு லிட்டர் ஒன்றரை லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு மாடு வந்து பால் கறந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார் சுழியும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அண்ணன் வந்து சொல்லியிருந்தார் இது மாதிரி நீங்கள் நாட்டு மாடுகள் வந்து வாங்கணும் கரவு மாடுகள் வாங்கணும்னா நீங்கள் செட்டு தாங்கள் சந்திக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய மாடுகள் வந்து வாங்கலாம் அண்ணா வணக்கம் உங்கள் பேர் நான் என் பேர் கல்பராயம் இல்லை ஒரு நான் கிளாப்பராயம் சரி இப்போ நீங்கள் இந்த நாட்டு மாடு எவ்வளோக்கு வந்து விற்கலாம் அப்படின்னு பன்னெண்டாயிரம் நாட்டு மாடு வளர்க்கலாம் பாடு நல்லா டிக்கா இருக்கும் பால் வந்து ரெண்டு லிட்டர் மூணு லிட்டர் கருத்து பாடு சரிங்க அது வந்து பால் நல்லா லேட்டு விட்டு வாங்குவாங்க தெரிஞ்சவங்க நல்லா லேட்டு விட்டு வாங்குவாங்க தெரியாதவங்க வந்து என்ன லேட்டு விட்டுலாம் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க நாட்டு மாடு வந்தாங்க அப்படின்னா தாய் பால் எந்த சத்து இருக்கும் அதை விட அதிகமான சத்து நாட்டு மாட்டு பாட்டில் இருக்குது இன்னொன்று என்ன கேட்டுக்கிறாங்கன்னாக்க நாட்டு மாடெலாம் ஐந்து லிட்டர் வருது வெளிநாட்டு ஜாதி மாட்டுக்கு போட்டு அந்த இதெல்லாம் அதிகமாக ஆகுது அதனால் இப்போ நாட்டு மாடு ஊசி போட்டால் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது நாட்டு மாடு வந்து ஊசி வந்து நாட்டு மாடு தனியாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த நாட்டு மாட்டையே என்ன பண்ணுவாங்க இதே வேறு மாடு போட்டால் அது வந்து கலப்பாக வந்து தரும் முடியாது அதனால் கலா கலப்பாக வந்து போகுது அதோட பால் வந்து ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இருக்குது அது ரொம்ப பிடிச்சதால் சத்து கிடையாது சத்து கிடையாது சும்மா இது போக தண்ணி மாதிரி சரி நன்றி ரொம்ப நன்றி இப்போது நீங்கள் இந்த செட்டி தங்கள் சந்தா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வண்டி வசதிகளும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பண்ணித்தராங்க டாட்டா ஐஸ் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஐஸ் இங்கேயே எடுத்து வச்சுருக்காங்க நீங்கள் உள்ளே வந்து மாடு வாங்கி ஓட்டிகிட்டு போகணுன்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரூபா ஒரு மாட்டுக்கு பண்ணுறாங்க அந்த டோக்கன் வந்து வரும்போதே வாங்கிட்டு அந்த டோக்கனே போதும் ஒரு மாட்டுக்கு இருபது ரூபா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு கறவை மாடுகள் கிடைக்கும் கலப்பின கறவை மாடுகள் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லை காலை மாடுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி மாடுகள் எல்லாமே வந்து கிடைக்குது பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டு சந்தை நமக்கு இருக்குது நம்ம இந்த செட்டி தங்கள் வந்து ஆடு வாங்கலாம் கறவை மாடு வாங்கலாம் காளை மாடு வண்டி மாடு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்க
இல்லை உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஏதாவது மாட்டு பண்ணைகள் இருந்தாலும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்